tayo po ay magsita yung lahat at tayo po ay magsimula na po ang ating pong uh, prayer meeting ngayong gabi at saka kailangan po natin ang bigay ng papuri sa Panginoong Diyos. Amen? Tayo po ay mawit at uh, awitin natin yung uh, count your blessings. Alam niyo po mas marami ang pagpapala kaysa problema. Amen? When I find a spiritual or tempest goes, when you are discouraged thinking all is lost, count your men and blessings named in one by one. And if you surprise you what the Lord has done, count your blessings named in one by one. Count your blessings in what God has done. The cross in heaven, you are called to bear. Count your many blessings every time you fly. And you will be singing as the days go by. Count your blessings and they won by one. Count your blessings, you are God and God. Let the stormy break 
is for the cry, cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is on, beside me there, there's no can harm me. I am safe forever. Ganda yung pagkatapos ng awit, preaching kagad. Amen? Malaga yung papuri sa Diyos. All right, Christian soldiers, marching us to our Oh, 
makikipag-laban uh, uh, sa masama. Alam niyo po, mahalaga po ang ating pong prayer meeting. Dahil po sa prayer meeting, ating pong mapag-aralan how uh, the Christian uh, fight against the devil. No? How to overcome the temptation. Uh, how do we uh, deal with the problems, with the temptations. Marami pong ating mga problema ngayon sa ating pong uh, Christian life. Kaya James chapter 4 verse number 7. Kung nakita na po ninyo sa email, Amen. basahin po natin ng sabay-sabay ang James chapter 4 verse number 7. Ito po ang sinabi ng Biblia. Begin. Submit yourselves therefore to God. This is the devil. And he will free from you. Ang ating pong last phrase, uh, resist the devil and he will free from you. Pag nakikipag uh, ka, o pag nakikipag resist ka, pag tumatanggi ka, ang demonyo pala ay lulubayan ka rin niya. Amen? Amen. So, akala po natin, mas makapangyarihan ang Diablo sa ating Panginoong Isokristo. Mas makapangyarihan po ang ating Panginoong Isokristo kaysa uh, Diablo. Kaya ngayong gabi, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan Ama, pagpalain niyo po ang mensahe, bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman, pagpalain niyo po ang bawat isa na maunawa namin ang mensahe upang ito po'y makapagbibigay sa amin ng lakas upang uh, malag, ma, mapagtagumpayan ang demonyo, ang tokso. Kaya po, Panginoong Diyos, samahan niyo po kami, balotin niyo po kami ng inyong manadugo, at uh, buksan niyo po ang aming puso't isipan. At dalangin po namin sa Banal na Espiritu Santo, gabayan niyo po kami upang manawahan po namin ang kalagaan ng mensahe ngayong gabi. Dalangin ko rin po ang mga members ng PCBC, Patuloy mo silang uh, basbasan, patlubayan, at patatagin ng aming pananampalataya. Ganun din po ang mga kapatiran na sumasubaybay sa online. Pagpalayan niyo po ang bawat isa. Lahat po ng mga pastor ngayon na mayroon pong uh, pangangaral ng Word of God na yung prayer meeting. At uh, sa lahat po ng mga mananampalataya na sumusubaybay sa online. Bigyan niyo rin po sila ng karunungan at kaalaman. Pagpalain niyo po ang aming mensahe. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Okay po, maraming salamat po. And uh, pwede na po mga kaupo ang lahat. Ang sabi po sa James chapter 4, pasakot kayo ng inyong mga sarili sa Diyos, labanan ng dimunyo, at siya ay lalayo sa inyo. So ang ating topic ngayong gabi, The Combat with Evil. <coughs> so, ang pakikipag uh, laban sa masama. No? Sabi po dito sa last phrase, labanan ang demonyo at siya ay lalayo sa inyo. So, temptation is the root of sin. Ang tokso daw ay ugat ng kasalanan. If you want to fight against sin, you must look to the root of it. So kung kailangan mo daw po na makikipaglaban laban sa kasalanan, kailangan alamin mo ang puno. Kailangan alamin mong ugat. Example, uh, ang evil ay pinapasama ka ng iyong uh, mga ka kakilala, mga kapitbahay. So kailangan alamin mo ang ugat dapat kailangan mong uh, puntahan 
at tiyakin at bunutin para matapos na ang problema. Amen? So, mga kapatid, and you must resist temptation. Dapat kailangan marunong kang uh, hindi lamang po umiwas. Kailangan mo siyang labanan ang tukso. Hindi yung o oh, tukso, layon ako. No. Kailangan labanan mong tukso. Christ came to show us how to resist temptation in order that we might that we might we might not fall into sin. Si Sa Kristo po mga kapatid, siya po ay dumating sa sanlibutan at ipinakita po niya sa atin kung paano po natin labanan ang tukso para hindi po tayo mahulog sa kasalanan. The history of Christ, mga kapatid, uh, temptation is meant to teach us what temptation is. Alam niyo po, tatlong bisig po siya tinukso at inalok ng jablo. Number one, dahil siya ibutong, inalok siyang tingnan mo mga bato. Pwede mo siyang pagutusan ng mga bato na magiging tinapay para mayroong kang pagkain. So, inutusan ang Panginoon. Kaya ang gawin ni Jesus Christ. Pero hindi po niya sinunod. Kasi po, hindi po dapat nating utusan ang Diyos. Amen? Amen po? Amen. Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos. Kasi po si Isokristo ang Diyos. Kaya, kailangan po natin pangatlo. Sabi ng Diablo, ano nga? Pumunta sila sa pinakamataas na bahagi ng Templo at ang sabi ng Diablo, nasulat na! Tumalong ka at sasaluin ka ng mga angyel mo. Ibig sabihin po mga kapatid, susaydan. Kapag may problema ka sa ng Diablo, magpakamatay ka na lang! Total, ligtas ka naman! <laughs> oh, diba? Total, anak ka ba ng Diyos? Hindi ka man niya pababuyan. So, ibig sabihin, susaydan. Kitilin mo ng buhay mo. Pag may problema, karamihan ang mga tao ngayon, nagsisuicide. Kahit po professional, engineer sa Japan, uh, nagsuicide. Ang teacher, nagsuicide. Imagine mo yan mga kapatid. Kaya dapat, mag-ingat tayo. Pangatlo, <coughs> dinala po si Jesus Christ sa pinakamata sa bundo. At ang sabi ni Jango, Ipinakita ka sa kanya ang lahat na karya ng sanglibutan at lahat ng kalayawan ng sanglibutan ito. Sabi niya, sampahin mo ako! Ibibigay ko sa iyo ang karya ng sanglibutan. Alam niyo po, si Satanas, ang Diablo, nag-o-offer sa mga Kristiyano, huwag na kayong sampahan! Wala na kayong makukuha sa simbahan eh! Kayo po magbibigay ng offering! Bakit pa kayo makatin sa prayer meeting? Alam niyo po, ang Diablo nag-o-offer. Sabi niya, pag maglingkod ka, pa maghihirap ka. Pero sa akin, makakamtan mo ang tunay na paligaya. Pero pa siya man para lang yung ino-offer niya. Imagine mo mga kapatid, sino nga rin talaga siya? Alam niyo po ba, ang lumikha ng, ng, ng buong sang libutan ay ang Diyos. Amen? Inangkin niya ito. Kaya po mga kapatid, yan po ang history na nagtuturo sa atin. What kinds of temptations there are? Where it comes from? And how to overcome it? When it comes, paano po natin mapagtagumpayan kapag dumating ang problema sa atin? And how to overcome? Uh, when anyone is being poked a tree, mga kapatid, his master explains to him what is to do. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, sa Diyos ka lamang magsamba at maglingkod pagkatapos na tumakas na siya, lumayo na siya. Kasi po, sinabi ni sa Kristo, sa, sa, sa Panginoon, Diyos ka lamang magsamba at maglingkod. Ibig sabihin po mga kapatid, si sa Kristo po ay tunay na Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, And uh, then let's him look on while he does it. So Christ in the wilderness is teaching us. 
What we have to do and showing us how to do it, Christ was tempted by the devil. Siya po ay tinukso ng demonyo. Tayo po kayong mga anak ng Diyos. Kaya po, ilagay natin sa ating puso at isipan, ang kristyano, pag ikaw ay anak ng Diyos, ay mayroong darating na mga tukso sa iyong buhay. Pero hindi po, hindi po ibig sabihin na pag may tukso, pakata ka na lang na, Oo, oh, tukso, layon mo ako. Ikaw yung lumayo sa tukso. Amen? Amen. Number one, it was the devil that tempted Christ. So it is the devil that tempts you. Kung ang demonyo ay nagtukso kay Kristo, siya din ang demonyo na tutukso sa atin. Remember this. Dapat natin malala. It is not yourself only. You are pleasing when you do the thing that is wrong. Mga kapatid, kung minsan nakagawa tayo ng kasalanan na hindi po nakakalugod-lugod sa ating sarili at sa mga tao. They are uncomfortable all the while. Kapag natukso ka, hindi ka maging comfortable. Magiging guilty ka. Pag hindi ka makapag... Ako, pag hindi ako makabasa ng isang araw ng Biblia, guilty ako. At kapag hindi ako makapag-pray, guilty din ako. Ano pong ibig sabihin ng guilty? Parang hindi ka mapasakal. Parang kang nakakahiya sa Diyos. Amen? Kaya dapat, mga young people, mga members, kailangan magbasa ng Bible. Manalangin. Kasi po, ang demonyo, anytime, matutokso ka. But whether it pleases them or not, whether they enjoy their sins or not, it is the devil who is really being best. Please, ang gusto ng demonyo ay malulugod siya. Kapag ang isang kristyano ay nahulog sa tukso, ang demonyo ay natutuwa. Ngunit pag ang kristyano ay nahulog sa tukso, ang Panginoon ay nalulog ko. Every time you think about book or read about book, there is the devil looking on and enjoying the fact of your being so wicked and so foolish. Kapag uh, sa bawat oras at na tayo ay nakapag-iisip ng masama at nakapagbasa ng mga libro ng, ng masamang libro, na ang demonyo ay tumitingin at nai-enjoy siya for being so wicked and so foolish as to lead him in trap you into doing what will make you miserable. Ang gusto ng Diablo, ang mga young people, huwag na magbasa ng Bible. Ang gusto ng Diablo, mas gusto ng Diablo na mahumaling ang mga Millennial sa paglaro ng mobile legend. Mahaba ang panahon sa paggastos ng Lord. Ngunit hindi tumutulong sa ministry. Amen? Alam mo, ang igastos mo sa walang kabuluhan, isupport mo sa misyon. Marami pang kaluluwang maligtas. Kailangan huwag natin kalimutan ang ating misyon. Magkano ng mission natin? 30, 50. Once a month lang. Pero ang Lord weekly. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Tinukso nga si Jesus Cristo. Tayo din po ay tutuksoin ng Diablo. Kaya po mga kapatid, it is the devil who puts it into the hearts of young men to be profane and foolish talkers. It is the devil who puts into the hearts of young women to be conceited and giddy and light. Kaya po ang demonyo ang naglalagay ng mga masasama sa puso ng uh, mga young men and young women para mag-isip ng mga kung ano-ano. Imagine mo mga kapatid, ha? 23 years old pa lang. <coughs> nakikipag-inuman sa barkada. Dapat ang panahon ng New Year, hindi panahon ng barkada. Dapat ang panahon ng New Year, kasama mo ang family mo. Amen? 
Kaya mas mahalaga ang family dapat kaysa barkada. Hindi ko po sinabing hmm, hindi na tayo magbarkada. Pero sa panahon ng pagsalubong at paghiwalay ng lumang taon at bagong taon, dapat kapiling mo ang iyong magulang at ang iyong mga kape. Hindi maganda ang barkada na nakikipat inuman ng nakakalasing kasi ang hahantungan kamatayan. Ano po nangyayari ngayon sa controversial na issues? Amen? Pinaaral ka sa kilalang school. Sikap na sikap ka. Pero hindi hahaba ang buhay ka. Tama po ang Biblia. Ephesians 6.1 Children, obey your parents and the Lord for this is right. Mga kapataan, sundin nyo ang iyong mga magulang sa Panginoon dahil iyan ang mabuti. At pangalawa sabi niya, Honor your father and mother which is the first commandment of promise. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina at ito ang unang utos ng pangako na may pangako upang hahaba ang iyong buhay. Imagine po si Tatay Pablo 84 years old na buhay pa. Amen? Kaya pag sinabi ng mga magulang pag alas, alas 5 na ng gabi, alas 6, pag sinabi umuwi na, nasa bahay na, dapat wala na sa ibang bahay. Kasi pag madilim at Man, may dilim delikado malakas ang kapangyarihan ng chaplo Amen kaya po mga kapatid mag-ingat tayo it is the devil who sends you upon talking scandal or upon cheating or lying or sabat breaking kaya po mga kapatid sabi ng demonyo paglingto. Eh, kahit hindi ka muna magsamba ngayon. Katulad na linggo, mayroon pa naman. Kaya po mga kapatid, imagine mo, sabi ng Diyos, anim na araw, kayo ay magpapagal at magtrabaho. At ang isang araw ay para sa Panginoon. Anong sabi ng demonyo? Eh, mayroon pa naman sunod na linggo. Sa sunod na lang po. Kaya po mga kapatid, sa sunod na lang ako magsamba. Sa sunod na lang ako mag-attend ng prayer meeting. Mga kapatid, tanda natin ito. Malapit na po, babalik ang Panginoon. Akala niyo po, titigil po yung face mask? Hindi na! Mayroon na namang bagong virus. Hmm. Ang gusto ng Diyos, ang family, bawat member ng family, maging masaya. Ang gusto ng Diablo, ang pamilya ay hindi maging masaya. Gagawin ng Diablo na salimuot ang ating family. So, anong gagawin ng Diablo? Ilalagay niya sa puso ng mga kapatahan, lalaki at babae, upang mag-isip kung ano ang para sa kanilang kasiyahan. Hindi po nila iniisip kung ano ang kasiyahan ng kanilang mga magulang. Dapat matuwa ang Diyos sa ating buhay. Ang tanong, ang ating ginagawa, natutuwa ba ang Diyos? Alam niyo po, sa aming panahon, ang mga young people, kami, may dala kaming bullpen, may dala kaming notebook, may dala kaming Bible. Pag nangaral ang pastor, binubuksan ang Bible at sinasalangguitan ang mga mahalagang salita. Hindi niyo kupo, makinig, uwi, wala na. Dapat, para lumago, kailangan nag-take note maliban sa mga mailad na. Amen? Kaya po mga kapatid, mahalaga po na ang bawat isa dapat lumago sa pananampalataya. It is the devil who finds you and in excuses for staying away from holy communion. Dapat, mayroon tayong communion. Or make you get into quarrels with your neighbors. Ang gusto ng Diablo, ang mga magkapitbahay, mag-away. 
Yun ang gusto niya. Amen. Kaya ang gusto ng Diablo, ang mga magkaibigan, mag-away-away. Ang gusto ng Diablo, ang mag-asawa, mag-away. Ang gusto ng Diablo, ang membro at ang pastor, mag-away. Ang gusto ng Diablo, kukontrolin ang membro ang pastor. Ang gusto ng Diablo, nais niya ang membro ang magkontrol ng pera ng church. Mga kapatid, saan ka makikita sa Biblia? The church is like a family. Sino po bang nagkukontrol ng, ng pera sa loob ng tahanan? Anak o magulang? Magulang. Kaya dapat po mga kapatid, ipagkatiwala natin ang financial ng church sa pastor. Kasi po mga kapatid, the pastor is the one who called by God. Kaya po mga kapatid, huwag nating maliitin ang servant of God. Siya yung nagpapakain sa atin ng word of God at siya yung nagpipray sa atin at siya yung nagre-rebuke sa atin kapag tayo ay lumihis na ng daan. Amen? Sabi po sa Jeremiah 3.15 And I will give you pastors according to my heart and he shall feed you with what? Knowledge and understanding. Tingnan mo mga Kristiyano, ayaw makinig sa pastor at walang pastor. Kawawa na po ang karamihan ng Kristiyano ngayon. Nang, nang lalamig at wala nang ganang magbasa ng Bible. Wala nang ganang magmanalangin. Wala nang ganang tumulong sa gawain ng Diyos. At wala nang ganang magsamba. Wala nang ganang magsuporta sa misyon. Alam niyo po mga kapatid, blessed po tayo na may pastor tayo. Amen? Blessed po tayo na meron tayong magulang. Condolence po para sa ating kapatid. Tatamatay lang ang kanyang mama. Cancer pa. Napakalungkot. Imagine mo high school pa lang. Salamat sa Diyos. Na-qualify si Sister Rachel na nakasa, nakapasok sa scholarship. Kakapasok lang. Namatay pa ang kanyang mama. Amen? Kaya... It is the devil who is waiting outside the church door to pick up any good thoughts which have been sown into your hearts and fly away with them before they have had time to settle in your minds and bring forth any fruit. Alam niyo po, ang gusto ng Diablo, paglabas mo ng church, kukunin niya yung lahat mo ng mga kabutihan, pagkatapos, gawin ka niyang miserable. Kaya po mga kapatid, yan ang number one. Number two, try and think what a dreadful thought this really is. Alam niyo po mga kapatid, dapat magpagsikapan natin at pag-isipan natin kung ano po yung mga dreadful thought this really is. Suppose God were to open the eyes of your souls so that you could really see what is going on. Example, buksan ng Diyos ang iyong mga mata at ng iyong kaluluwa upang malaman mo at makita mo kung ano ang totoo na nangyayari ngayon. How it would startle you and terrify you and yet it is real. Kung paano po na ang tiyablo ay takutin ka at dapat nating malaman. Ang sabi nga po sa Matthew 10.32 huwag tayo matakot na kayang pumatay ang ating katawan, ang ating katatakutan lamang ay yung kayang pumatay ng ating kaluluwa at ispirito. Amen? Alam niyo po ba kung sino po ang kaya makakapatay ng ating kaluluwa at ispirito? Ang Diyos lamang. Kaya dapat po, huwag kang matakot. Kung minsan may mga barkada ka, tinatakot ka. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoong Diyos. Sabi po sa 1 John, Five, sabi niya. Verse 4. Little children. Fear not. Sabi ng Biblia. Or greater is he that, that, it, that, that it is in you than it is in the world. Mas nakira si Jesus sa ating puso kaysa sa ang limutan. Kung isa, maisip mo. Kung sa mga paralan, kung sino pa yung gumagawa ng mga masasama, mga katampalasan, yan pa yung mga nagahari-hari. Amen? 
Kaya sa group chat ko minsan, mayroong awayan, mayroong bullying. Kaya po mga kapatid, tandaan natin yan. Ang sabi sa Biblia, resist the devil and he will flee from you. Dapat marunong kang lumaban. Hindi yung nagpapabaya ka lang. Ang ating pakikipagawa, hindi po yung physical ha, spiritual. Ano pong dapat gawin? Magpray. Kung basahin po natin sa Ephesians 6.12, tira natin. Ito po ang tamang pakikipag-away natin, mga kapatid. Ephesians 6.12. Ito po sinabi ng Biblia. Baka sasabihin niyo mo mo yan. Pag sinuntok ka, suntokin mo rin. Hindi po yan. Sabi po dito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitipan. So kailangan ang ating pakikipagbata laban sa mga namumuno ng mga kasamaan. Amen? Corruption. Dishonesty. Sa pamumuno. Kaya tayo mga kristyano, instead na ma-stress tayo, we need to pray. Amen? By faith, we need the help of God's grace. Hindi natin kaya ang labanin kung hindi sa pamagitan ng prayer at pananam para kaya. Dapat marunong ta tumanggi at huwag mag-compromise kapag ang ating Christian principles na ang nakataya po mga kapatid. Alam mo, ang barkada mo, sabihan ka ng barkada mo, halit tayo! Subukan natin mag uh, ganito ka rito. Ay hindi maganda yung sa ating pananampalataya. So dapat, huwag kang sumunod sa kanila. Huwag natin silang gayahin po mga minamahal at mga kapatid sa Panginoon. But people on go on sinning for they don't see it. When a man is going into a bad action, or when a girl is going astray, there is really the devil leading them quietly on, giving them just a little pause, or a puller, as they see, they will take it, watching them and gradually helping them on their badness, until at last he runs them into some great sin. And then the devil is pleased. Kaya po, mahirap yung nagkakaanyayaan sa mga lugar na hindi dapat puntahan ng mga mananampalataya. Amen? Alam na po natin yun. Yung mga lugar na hindi dapat ang kristyano pupunta. Pwede po ba pupunta ang kristyano sa sabungan? Pwede po ba ang kristyano magtaya ng luwiti? Pwede po ba ang kristyano pupunta sa diskuhan? Pwede po ba ang kristyano pupasok sa sinyan? Pwede po ba ang kristyano pupunta sa inuman? Kristyano ha, kristyano. Amen? Kaya po mga kapatid, ang barkada, dyan po tayo mag-ingat. Lalong-lalong na kayong mga young people. Magbibinata na kayo. Magdadalaga na kayo. Mapusok ang inyong mga puso. Huwag na nakita ng maganda. Sunggapan ka agad. Huwag na nakita ng maganda sa Facebook. Kahit hindi na nakikita ng personal, ligawan. Hindi tinatawag na lunis nang tayo'y nagkakilala. Imagine mo yan? Isang linggong pag-ibig. Huwag kayo magpaloko. Huwag kayo magpadaya. Alam niyo po, sabi sa Psalms 
The heart is deceitful above all things. Who can know it? Najimu ligawa mo yung babae sa Facebook. Baka matanda na yun. Ginamit na yung picture ng mas bata pa at mas makinis ang mukha. Pero pag nakita mo ng personal, walang ngipin. Matanda na. Naalala ko sa Facebook, yung single mother, ang bata nakatali sa kanyang pa sa ilalim. Tapos sabi ng Amerikano, are you single? Sabi ng dalaga ng Pilipina, single mother, yes, I'm single, I'm virgin. O oh, imagine niya, virgin pa daw siya. Mga kapatid, may isa ng anak. Ang isa ng anak ay nasa ilalim ng kanyang pa, nakatali ng lampin, nagtitiks. O, oh, mapaisip ka na bra. Hmm. Bahala kayo sa buhay niyo. Kaya, hindi lahat ng balita sa Facebook, totoo! Karamihan, fake news. Lalong-lalo na po sa mga telebisyon. Pagdating sa modelo, ang ating final authority and practice ay manatili pa rin sa Biblia. Remove not the ancient landmark. Amen? Kaya po, may standard tayo, mga kapatid. Hindi yung masusunod yung atin. Ang masusunod ay ang Diyos. Hindi yung ating kagustuhan ang masunod. Kung hindi ang kagustuhan ng Diyos, basahin natin sa Luke 9.23. Tingnan natin. Luke chapter 9, verse 23. Hindi po dapat ang masunod kung ano ang gusto natin kung hindi ang gusto ng ating Panginoong Isos. At sinabi ni Isos sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi po dapat ang Kristiyano ang masusunod ng kanilang gusto kung hindi ang gusto ng ating Panginoong Iso Kristo po mga kapatid tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa kanyang mga turpa sa kanyang mga anak sa John chapter 10 verse 27 ito po ang sinabi ng Biblia mga kapatid dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay ang totoong kristyano ay sumusunod kay Iso Kristo Amen ano po dapat nating sundin pag sinabi ni Iso Kristo, humayo kayo, dapat humahayo tayo. Pag sinabi ni Iso Kristo, manalangin kayo upang ang Diyos ay magpadala ng mga misyonari sa mga lugar na wala pang simbahan. Amen? Yan problema. Nakalimutan natin manalangin. Nag-iisip lang tayo, sana sa aking, aming lugar ay meron pumunta. Eh wala yan. Ang sinabi ng Panginoong Isos, ipanalangin natin upang ang Diyos ang magpadala ng misyonari o mga pastor sa lugar ng ating mga mahal sa buhay upang sila mapuntahan sa bahay. Ako, kung hindi ako inanyayaan ng aking uh, bayaw, hindi ko po, naka, hindi pa ako nakapunta sa isang local church. At kung hindi ako naka, nakarinig ng, ng Biblia, ay hindi po ako nagkaroon ng tunay na kaligtasan. Sabi po sa Biblia, sa Romans 10 verse 13 mga kapatid, kaya mahalaga po tuwing sa bado pa lang ay tayo po ay nag-aanyaya ng ating mga barkada papunta sa simbahan huwag natin nahayaan na tayo yung ma- ma- maanyaya ng barkada araw ng linggo, pupunta sa mga falls, pupunta sa mga mall dapat sa araw ng linggo ay araw ng pagsamba, amen hindi naman masama po maggalagala Basta hindi linggo. Sapagkat, ito ang sinabi ng Romans chapter 10 verse 
sa ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapagpangaral? Kaya mahalaga na tayo ay mag-anyaya ng ating mga barkada tuwing linggo para sila'y pupunta sa church. May mga barkada tayo, di ba? O, oh, dapat ang ibahagi natin sa barkada, hindi chismes, dapat ang ibahagi natin sa kanila, gospel. Amen po? Ang tanong, nakapagbahagi po ba tayo ng Word of God sa ating mga barkada? O si Ma'am Gina, o, ang kanyang co-teacher na si Ma'am Lima, uh, pas, kabigting Pascual, nakakilala sa Panginoon. Ngayon, matapat na nagsasamba sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, ang ating ministry ay nagsasaykil sa Great Commission. Kailangan hindi mawala ang pangangaral, hindi mawala ang pag-anyaya, hindi mawala ang pag-pray, hindi mawala ang, ang uh, paglilingkod at pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kasi po, pag dumating na ang Panginoon, iiwan mo itong lahat ng mga bagay dito sa mundo ito. Amen? Ako, magtrabaho, lunes hanggang birnes, pag sabado, mag-prepare, pag linggo, mag-preach, pag gabi, magbasa ng Bible, bago matulog, pagkagising sa umaga, magbasa, mag-pray. Kung trabaho lang pag-usapan, wala na kaming tigil na trabaho ni misis ko. Sobrang busy na namin. Kaya pag ikaw ay busy sa trabaho, wala ka ng panahon para makikipag-chismisan sa barkada ng walang kabuluhan. Amen? Kaya po mga kapatid, tayo mga young people, mga kabataan, pagdating sa bahay, dapat tumutulong tayo sa ating mga magulang. Hindi dapat tayo nagpapabigat. Amen? Mayroon po yung nagpapabigat. Kailangan marunong kang tumulong. Alam niyo po mga kapatid, there were several different ways in which Christ was tempted. Just as there are many different uh, and one great use of the history is that it shows us that whatever way it was that Christ was tempted. It was the devil or the same who was tempting him. The devil may deceive us, but he could not deceive Christ. Christ saw that it was the devil, and he said, The last, get thee behind me, Satan. Sabi ni Jesus Christ, Layuan mo na ako, Satanas. Tayo po hindi tayo malukon, malukon ng demonyo. Ngunit si Jesus Christ, kailanman, hindi niya kayang lukuhin. Kaya, ang ating gagawin, kailangan natin ng biyaya ni Kristo sa ating puso. Sabi natin, Lord, hindi ko po kaya ngarapin ang problema, hindi ko po kaya ang labanan ng jablo, tulungan mo ako, samahan mo ako. Alam mo po, mga kapatid, sabi sa 1 John 5.4, mas dakila si Jesus sa ating puso kaysa jablo. Kaya, kaya ang ating gagawin, kailangan natin i-acknowledge palagi si Jesus Christo. Kaya kailangan sa Proverbs 3.5 Trust in the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind. And live not into thine own understanding in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kaya sa lahat mong uh, uh, pakikipaglaban, pakikipagkumbat isasama mo si Jesus Christo. Sabi mo, Lord, sa aking trabaho, maraming kalaban na isa kong pabagsakin. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Amen? Hindi po sila mananalo sa iyo. If God be for us, who can be against us? Kapag ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Mga kapatid, mahirap Labanin ang 
Kristiano. Mahirap labanin ang lingkod ng Diyos. Mahirap labanin ang anak ng Diyos. Kaya huwag kang matakot kakampi mo ang Panginoon. Number two, resisting the devil. Dapat, the devil saw it was of no use. And he left of tempting Christ. Wala sa magawa eh. Iniwanan niya si Kristo Jesus. So ganun din po tayo. Let what, whatever will be the way in which we are tempted, whether it is to think too much of your, ourselves or to be greedy and covetous about getting on, on his life, or to fear the world's opinion and neglect the worship of God. Be it what it may, it is the devil all the same. And what we have to do is to speak out plainly and say, Get thee behind me, Satan! Satan knows quite well that the moment we see it is he that is tempting us, we are on the high road of overcoming him. Alam niyo po mga kapatid, alam niyo ng demonyo, hindi niya na tayo madala sa imperno. Kaya ang gagawin niya na lang ay tayo ay lokohin. Alam niya po, anak niya tayo ng Diyos eh. Hindi niya na tayo madadala sa imperno. Pero, kaya na po niya tayong dayain. Amen ba? Kaya pa po tayong lokohin. Number three, the last, overcoming the devil. Amen? Overcoming the devil. As soon as Christ said, Give me hands, Satan. So, soon we read, Then the devil live with him. And if we will say the same, And make it, And call on Christ to say it, For us also to the devil. Then, The devil will free away. And all of a sudden, You will find, That you do not care one bit bit. For the very thing you are only just now wishing to do. Only be firm. Dapat magpakatatag ka. Alam niyo po, pag ako'y nalulungkot, halos linggo-linggo ngayon, nalulungkot na ako. Totoo yan. Siguro dahil doon sa nakaranasan ko na nung bata pa ako, seven years old. Siyempre, ang akala ko si nanay, umalis. Tatlong araw kaya nang wala sa nanay ko. Tapos ang alas tres ng hapon, ako'y nagpapaligo ng kalabaw, ako'y nakaganon sa pangpang ng sapa. Ang lungkot-lungkot ko. Akala ko wala nang nanay. So hanggang ngayon, malala ko si nanay. Araw-araw sabi ko tayo, malungkot ako. So pag malungkot ako, ano gagawin ko? Naisip ko si nanay, naisip ko ang Diyos. Amen? Tapos kahapon, ginbibi ako na namin chairman. Naku, Sir Nilo, 157 over 70. One, ha? Tumakas ang lugo ko. Tapos kanina, nagpabibi ako sa sa health center. Eh, pag nag-drive ako, pagdating ko, diritso bibi. Nakalimutan ko magpahinga. 141 over 81. Kinabahan na naman ako. Ah, sabi ko, no. Nag-pray ako kagad. Sabi ko, nurse, pwede mo ba magpahinga ng 5 minutes lang? Nakalimutan ko, bagong drive ko pala ako. Ay, huwag nga po pala. Uh, nagpahinga ako. 5 minutes, habang ako nagpapahinga, nag-pray ako. Panginoong Diyos, proteksyonan mo ako, ingatan mo yung buhay ko, pababay mo yung dugo ko. Alam niyo po, after 5 minutes, nagpabibi ako. 110 over 70. Purihin ng Diyos bumalik sa normal. Amen? Alam mo, patid, pag naisip mo, high blood ka na, pag naisip mo, para hindi ka na makagalaw. Para ka nang, para ka nang inutin. Ganun pala ang buhay, high blood. Siyempre, takot ka. Alam mo, mga patid, alam mo ba, kapag ikaw ay takot, ibig sabihin, nawawala yung pananampalataya mo. Amen? So, habang nagpipray ako, gano'n ang pananampalataya ko, sabi ko, kasama ko ang Diyos, hindi ako matatakot. Kaya sabi ko, yun, Nung dumating ang aking pananampalataya at lumakas, biyaya ng Diyos na pagtagumpaya. Amen? Kaya po mga kapatid, pag may sakit ka, anong gagawin? Sabi sa buko, James, pray. Mag-pray. Mananangin. Ito yung inisip mo agad, doktor, mag-pray ka muna. Kaya kailangan mga kapatid, kailangan natin mag-pray. 
Kung ang problema mo ay araw-araw ipagkain, magpray ka. Ano sabi ng prayer? Ano pra sabi mo ng prayer? Kalimutan natin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Alam mo, number one, pa nag-pray ka, purihin mo siya. Magpasalamat ka sa kanya. Thy kingdom come, thy will be done. Dapat, yung kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi yung akin. Give us this day, daily bread. We need to, to, to ask from God, daily food, daily rice. Mayroon po na pray, Pilipino at saka yung chick. Sabi ng Pilipino, Panginoon, bigyan mo kami bigas. Sumagot yung inchip sa kabila. Panginoon, akin, lugaw lang. Ano natin? Ang pagkain ng inchip, kailan mo pang ano? Lugaw lang. Kalating basong bigas, marami na yan. Pag nilugaw mo. Kaya, kung ano yung kailangan mo, iyon ang hihingiin mo sa Diyos araw-araw. Amen? Kapag humingi ka sa Diyos, God will provide in different ways. Si Elijah, ang pinadala ng Diyos, uwak! Pagkatapos, babaeng bao! Tama ba din? God will provide all our needs according to His riches. Mga kapatid, i-provide ng Diyos. Kaya, overcoming the devil, ano gagawin natin? Kailangan matuto tayo mong sabi, lumayo ka, satanas! Yan, lalayo siya. Ibig sabihin, kita tayo nga, tao na yan, pina, pinatadyakan niya eh. Nire-review niya. Amen? Dapat, pag nagpipray ka, bago ka matulog, Panginoong Diyos, tulungan mo ako, lumayo ka, satanas! Protection mo ako sa masamang panaginip. Kasi, ang job mo, atakihin ka kahit natutulog ka eh. Gusto niya, babangungutin ka. Hindi ka na makabangon. Kaya kailangan, huwag kang malimot Huwag mong kalimutan mag-pray bago magtulog. At huwag kang matulog na busog. Kasi po, malakas ang kapangyaran ng Diyablo pag madilim, pag gabi na. Kaya kailangan mo ng prayer. Amen? Daming tukso ngayon. Parang matutukso kang Mag-compromise. Kaya kailangan overcoming the devil. Kailangan mapagtagumpayan natin. Ang sinabi ni Jesus Christ, Watch and pray that you enter not into temptation. Kailangan magbantay at manalangin. Yun lang ang dalawa ang sinabi ni Jesus Christ sa huling payo niya sa kanyang mga lagad sa Garden of Gethsemane. Sabi ni Jesus Christ, Pedro, bantayan mo ako ng, samahan mo ako ng kahit isang oras man lang. Ang problema, makapag-pray po ba tayo ng isang oras? Kailangan talaga natin ng prayer. Alam mo, biyaya ng Diyos itong ministry natin. Bunga ito ng prayer namin ni Ma'am Gina. Amen? Pagdating namin galing ng trabaho, dito kami sa kabilang bintana, mag-pray. Tapos, may may lipat na naman kami dito sa kabilang bintana, mag-pray. Nililiha namin yan hanggang matapos ang simbahan. Napinding kayo ng dalawang linggo. Amen? Kaya kailangan magluhod at mag-pray. Samahan mo ng pananampalataya. Seryoso! The prayer of a, of a righteous man a very match. Mga kapatid. Walang ibang solusyon kundi prayer at pananampalataya. Makatapos kaya ako sa pag-aaral? Yes! Kapag mayroon kang pananampalataya at prayer, imagine mo mga kapatid kung pag-aaral ang pag-usapan. Nag-aaral ako sa theology limang taon. Nag-aaral ako ng Master of Theology, lima, apat na taon. Nag-aaral ako sa education, four years. Grabe. Nag-aaral ako high school, six years. Kaya, mo, kaya natin yun? Kabiyayan ng Diyos. Imagine mo, six years ang aking pag-aaral ng high school. Instead na four years, nagiging six years, eh kasi nakapaginto ako. <laughs> Amen. 
Pero kahit pa edad na, hindi ako nawala ng pag-asa. Striving, kailangan natin, kailangan meron kang pangitain ang pananaw. Kailangan kang makatapos. Kailangan itayo mo ang iyong family kasama sa mga payo ng iyong mga kaibigan na mga may takot sa Diyos. Huwag kang tumunod sa payo ng mga kaibigan na walang takot sa Diyos. Dapat i-prioritize mo ang counsel ng iyong pasto. Amen? Kaya meron tayong tinatawag na 9TV 2021 Online Counseling. Kaya po mga kapatid, walang ibang solusyon. Sabi ni Jesus Christ, watch and pray. Magbantay at manalangin. Wala lang iba. Kailangan natin magbantay at manalangin. Kung wala kang, kung panagkulang ka ng panalangin, at hindi ka nagbabantay ng iyong patutuo, kawawa ka. At huwag kang madiscourage kapag ikaw'y nahulog sa tukso o ikaw'y nadapa, bumangon! Sabi ng Biblia, seven times I just fallen for the Lord will take you. Sabi ng Biblia. Kaya, huwag kang tumingin sa paligid Tumingala ka sa langit. Amen? If you have problem, pangwakas natin, may isang kwento. Sa isang uh, guba, may manok na nanuno ka doon sa kubon. At yung mayroong nagsunog. Yung manok na sa gitna ng kubon, nasunog na ang kapaligiran. Alam niyo po ba nung ginawa ng manok? Tumingala siya. Nakita niya ang apoy sa harap, nakita niya ang apoy sa kaliwa, nakita niya ang apoy sa kanan. Pag talikod niya, nakita niya ang apoy sa likod. Sabi ng manok, parang ma masusunog ako. Pero naisipan niya ang tumingala. Nung tumingala siya, nakita niya sa itaas, walang apoy. Amen? Lumipad siya, nanagpasan niya ang apoy na buhay siya. Anong moral lesson makuha natin daw? Sa harap natin, maraming problema. Sa kaliwa, maraming problema. Sa kanan, maraming problema. Pag lumingon ka, punong-puno ng problema. Tumingala ka. Makikita mo at malaala ang Diyos. Amen? Na siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang lumikha sa atin. Kaya, siya lang ang makakatulong sa atin. Amen? Mga kapatid, kahit matalino ka, pag hindi ka mag-rely sa Panginoon, bagsak ka. Kahit magaling ka, pag hindi ka mag-rely sa Panginoon, bagsak ka. Kahit marami kang source of income, pag hindi ka mag-rely sa Panginoon, mauubos yan. Ang sabi ni Apostle Paul, But my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Amen? Kaya, sa Diyos lang tayo umasa. Huwag sa tao. Huwag sa magulang. Huwag sa kamag-anak. Huwag sa gobyerno. Sa Diyos lang. Magsikap tayo. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Resist the devil and he will flee from you. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magsitayong lahat. At mag-pray. Abang nagtutugtog ang ating instrument, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagpapaalaala sa amin. Maraming salamat sa kay Yesu Kristo na napagtagumpayan niya si Satanas sa tatlong alok ang pag-alok ng demonyo sa kanya. Panginoong Diyos nung sinabi niya, Give me behind Satan and the devil flee from him. Kaya po mga kapatid, sa Diyos lang tayo humingi ng tulong at kailangan i-resist natin ang demonyo at ang kanyang mga alok sa atin. 
upang siya ay lumayo at tayo ay lubayan niya. Panginoong Diyos, patatagin niyo po ang aming pananampalataya na hindi mawala sa aming puso at isipan na kami po, Panginoong Diyos, ay lumalapit dapat sa inyo palagi. At huwag kaming lalayo sa inyong kalooban. Huwag kaming mawalan ng pag-asa. Ang sinabi niyo po sa iyong mga lagad, Watch and pray so that we will not enter temptation. Lord, teach us how to combat the devil like the prayer of David. Lord, teach us our hand to war. Kaya po mga Panginoon, kaya po Panginoong Diyos, maraming salamat sa mensahe. Banana Espiritu, salamat. Dalangin po namin na magkaroon ng mga daughter churches ang PCPC. Ang mga misyonary na aming sinusuportahan, pagpalain niyo po si Pastor Timothy A. Tismanya ng Faith Baptist Church o Busuk Bagumayan, Sultan Kuto. Pastor Edgar Diaz ng New Isabela Baptist Church, Takurong City. Pastor Filipe Lanza Sr. and Pastor Filipe Lanza Jr. Pagpalain niyo po sila. Pastor Nicholas Rubles ng South Cotabato, Santo Nino in South Cotabato and Surala, Colombolo, i-bless mo po sila, Panginoong Diyos. Lahat po ng aming mga kapatiran sa abroad, si Sister Joy Albao, pagpalain mo, inayun sa kapamukan. Si Sister Milin Manalaftas, kayo po mag-provide ng boarding house dito po San Miguel Bulacan para maka-work from home siya sa kanyang call center na trabaho. Si Rachel Covington ng Massachusetts, ingatan niyo po siya at ilayo sa kapahamakan. Si Jared at saka si Jaffer sa Taiwan, ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Tulungan niyo po sila na huwag madala sa tukso at sila ay magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Patnubayan mo rin po si Jonathan Balasuto ng Marbel na siya po ay magpatuloy sa ministry, magpatuloy sa inyong panawagan. At kanyang madala ang kanyang mga magulang sa paglilingkod sa inyo. Si Ate Wilma at Kuya Pilino. Panginoong Diyos, lahat ng mga kapatid ko, pamangkin, dalangin ko po kayo po magpadala ng inyong manggagawa sa kanila upang sila'y mapangaralan. Lahat po ng mga PCBC members, patatagin mo ang aming pananampalataya, magsuporta sa misyon, magibigay ang ikaw po, at ibalik ang first fruit, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ang PCBC pagpalain mo ang church. Kayo po magdagdag ng maraming membro. At bigyan niyo po kami ng house and lot. Bigyan niyo po kami ng followers. Tulungan niyo po ang mga anak makatapos sa pag-aral. Pagpalain mo Proxonation Incorporation. Pagpalain niyo po Panginoong Diyos ang aming mga sure grocery. Panginoong Diyos. Lahat po ng mga kapastoran Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din po sa buong mundo. Ang mga Pilipino na mga Kristiyano, ingatan mo at ilayo sa kapahamakan. I-bless po ang aming Presidente, Honorable Rodrigo Roa Duterte, ang aming mga senador, mga policemen, military, government officials from national down to local. Tulungan niyo po ang bawat membro ng PCBC na maging matapat sa pagsamba, sa pagbasa ng Biblia, sa panalangin. Pagpalain siya mo si Ma'am Gina. Bigyan niyo po ng long life, protection, good health guidance. Tatay Pablo, protection, guidance, good health, long life. Si Sister uh, Rebecca, tulungan niyo po ang kanyang kalusugan at ang kanyang mister makasama niya na maging tapat sa pagsamba at sa paglilikon. Si Brother Loe, tulungan niyo po at saka si Jumo sa kanyang pag-aaral makapagtapos. Protectionan niyo po sila tilayo sa kapamakaan. Kayo po Panginoong Diyos ang mag-aliw kay Sister Rachel Ramirez. Kamamatay lang po ang kanyang mama because of breast cancer. I-comfort niyo po ang Ramirez family, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay. Kayo po mag-provide ng financial para sa pagpapalibin. At ganun din po sa kay Helen Smahen, kay Hany Misha at kay Nadja. Tulungan niyo po sila makatapos sa pag-aaral, makasama sa tao. At sila po, Panginoong Diyos, ay mahaligtas. 
Proteksyonan niyo po ang aking mga anak. Tulungan mo rin po si Romero at saka si Ruel na sila po'y makatapos sa pag-aaral. Maging tapat sa paglilingkod at sa pagsamba. Lahat po ng mga PCBC members, ingatan niyo po ang bawat isa. Ang aming scholars, tulungan niyo po makatapos. Ang aming partner sa ministry, Pastor Park Yung Sok and Ma'am Joy Park. Tulungan niyo po sila. Iblis mo ang mga Korean brethren in South Korea to continue to support Filipino Christian ministry as partner in building the churches and helping the need of every Christian. Salamat po. Ibalik mo po pagpapala sa kanila. Panginoon Diyos, tulungan niyo po ang aming ministry na ito po ay maraming maligtas sa pamagitan ng online at ganun din po sa aming mga kapatiran na mag-invite at ibahagi ang Evangelion ni Isa Kristo sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga membro ng tahanan. Ingatan niyo rin po kami sa gabing ito sa aming pagtulog. Bigyan niyo po kami ng mahimbig na pagtulog. Pagpalain niyo po ang aming mga trabaho bukas. Patuloy mo po kami ingatan at ilayo sa kapahamakan. Ang lahat pong ito ay aming pong darangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Para po sa ating tithes and offering, request natin si Brother Romel. Para po sa ating tithes and offering. Pwede mga yung matalaga ng mga 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 Basbasan niyo po ang lahat po ng bigay. Sana po sa tutusod na hindi ang makapagpunod po ang mga 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 ating pong pang-closing awit. Uh, awitin, awitin ang Finest Paper. Amen. Dapat pasumpungan tayong matapat na nagbabasa ng Biblia
sa online na sumusubaybay. Ingatan niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay at hilayon niyo po sila tatapakamakan. Dalangin po namin o Diyos ang kaligtasan ng aming mga unsaved loved ones at ganun niyo po sa aming mga kapatiran na nanghihingi na na tulungan niyo po sila na magbalik loob po sa inyo ang mga nanglalamig na magpapatuloy sa paglilingkod at sa pagsamba sa inyo. Ibuos niyo po ang pagpapala sa bawat isa. Samahan niyo po kami sa aming pag-uwi at sa aming paghiwalay. Ingatan niyo po ang inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. 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 Maraming, maraming, maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa mga Uh, nanonood sa online uh, si Isabel, thank you so much Antonio Tarek Melissa, thank you so much Jonathan Balasuto, thank you so much Pastor Christopher Tambakan thank you so much uh, Andy Paboya kamag-anak ni Ma'am Gina, thank you so much Jaja Jan Mango, thank you so much Ma'am Dina Aison Salomon, thank you so much Ken Dario, thank you so much Justin Makalindong, thank you so much. Pastor Elmer Awing Villaforte ng Davao, thank you so much. RJ Alpasar ng uh, Abroad, thank you so much. LB Figoro, thank you so much. Joe Bolival, thank you so much. And Sir Noel, thank you so much, my friend. And uh, Sister Leonor Antulin Campos ng Takurong City, Thank you so much. Ma'am Jocelyn Dayatan Pedroso, Pedroso ng Esperanza Sultan Kudrat. Thank you so much. Sister Mildred Sarabia Tyson ng Antipulo Rizal. Thank you so much. Pastor Alexander Jimenez. Thank you so much. At sa lahat din po ng mga manunod pa. Thank you so much in advance. Uh, patuloy na po natin ipalalangin ang ating ministry. Paki subscribe po sa ating YouTube channel para po marami po tayong matulungan ng mga ministry pa. Thank you so much. Good night po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta sa panonood at panalangin. Ako po si Pastor Nilo Flores. Good night po sa inyong lahat ng PCBC San Miguel Bulacan, Central Luzon, Philippines. Good night po. Bye-bye po.